தனம் தானியம் உறவுகளுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் மருத்துவ குறிப்பு பகுதியில் சர்க்கரை வியாதிக்கு தினமும் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பொடி அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் பத்து வயசு குழந்தையிலேருந்து சர்க்கரை வியாதி அப்படின்ற பிரச்சனை தொ தொடங்குது இது வந்து பிறந்த குழந்தைக்கே கூட வருதுன்னு கூட சொல்லலாம் இதுக்கு காரணம் வந்து நம்மளுடைய உணவு மாற்றங்கள் தான் உணவு முறையில் ஏகப்பட்ட மாற்றங்கள் இனிமே சுகர் வந்தாச்சு இரத்த சர்க்கரைக்கு நம்ம ஆளாயிட்டோம் இனிமேல் அதை எப்படி நம்ம கட்டுப்பாட்டில் வைக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய குறிக்கோள் அதுக்கு நம்மளுடைய உணவு முறைகள் சத்தான உணவு முறைகள் நார் சத்துக்கள் நிறைந்த உணவுகள் பழங்கள் பழசாறுகள் அதாவது ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பழசாறுகள் தானியங்கள் பழங்காலத்தில் கடைபிடிக்கப்பட்ட ராகி கம்பு கொள்ளு இந்த மாதிரியான உணவு முறைகள் நாம் ஆரம்பத்திலேயே வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நம்ம பின்பற்றி இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த சர்க்கரை வியாதியிலேருந்து நாம் காப்பாற்றப்பட்டிருப்போம் ஆனால் அது முடியல இப்போ நாம் அந்த வியாதிக்கு உள்ளாயிட்டோம் அப்படின்னும் போது நாம் கண்டிப்பாக உணவு முறையில் டயட் அப்படின்றத ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சுருக்கோம் ஒரு சிலர் அதுக்கான மருத்துவ முறைகளை மேற்கொண்டு இருப்பீங்க அந்த டேப்லெட்ஸ் எல்லாமும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது இந்த நான் சொல்ல போ சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு பொடியையும் நீங்கள் காலை உணவுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இதை சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய இரத்த சர்க்கரை அளவு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு உறுதியாக சொல்லலாம் அந்த இலை பொடி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சிறு குறிஞ்சான் பொடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு போ நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொ பொடி இதை வந்து இலைகளாக செடிகளாக வளர்த்து இலை கிடைச்சா சாப்பிட்லாம் ஒரு சிலருக்கு அந்த செடியை வந்து அடையாளம் கண்டுக்க முடியாது அதனால் நீங்கள் தயவு செஞ்சு ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க இது வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் உங்களுக்கு சிறு குறிஞ்சான் பொடி அப்படின்னே கிடைக்குது இது தான் சிறு குறிஞ்சான் பொடி தெரியுதுங்களா இந்த சிறு குறிஞ்சான் பொடி நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்குது இந்த பொடி வந்து நீங்கள் காலை உணவுக்கு முன்னாடி தினமுமே வெந்நீரில் இந்த பொடியை ஒரு ஸ்பூன் கலந்து சாப்பிட்டாலும் சரி அல்லது அந்த ஒரு ஸ்பூன் பொடியை வாயில் போட்டுட்டு அப்படியே வெந்நீரை குடிச்சிட்டாலும் சரி உங்களுக்கு இரத்த சர்க்கரையின் அளவு கண்டிப்பாக கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் இது யார் வேணாலும் இதை முயற்சி பண்ணலாம் அதாவது சர்க்கரை பிரச்சனை இருக்கிறவங்க சர்க்கரை வியாதி அப்படின்ற பிரச்சனை இருக்கிறவங்க ஆங்கில மருந்துகள் சாப்பிட்றேன் இது பரவாயில்லையா இது எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் வரலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த வகையான மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஆங்கில மருந்துகள் சாப்பிட்டாலும் கூட இந்த சிறு குறிஞ்சான் பவுடரை நீங்கள் வெந்நீரில் கலந்து தினமுமே காலை உணவுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சாப்பிடலாம் இது கண்டிப்பாக உங்களுடைய சர்க்கரையோட அளவை கட்டுப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிலே போட்டிருக்காங்க இது இன்னும் நிறைய ப பயன்பாடுகள் இந்த சிறு குறிஞ்சான் பொடிக்கு இருக்குது ஆனாலும் இதனுடைய குறிப்பிட்ட ஒரு பலன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது இரத்தத்தில் இருக்கிற சர்க்கரையின் அளவை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வர்றது தான் இதனுடைய முக்கியமான ஒரு பங்கு அதனால தான் இந்த பொடியை உங்களுக்கு இந்த ஷோவில் காட்டுறதன் மூலமாக பல பேர் பயன்பெறுவீங்க அப்படின்ற ஒரு ஆசை தான் அதனால் கண்டிப்பாக குழந்தையிலேருந்து அதாவது பத்து வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் உங்களுடைய அன்றாட மாத்திரை மருந்துகளுக்கு சாப்பிட்றவங்களா இருந்தாலும் கூட இந்த பொடியை தினமும் காலையில் வெந்நீரில் கலந்து சாப்பிடுங்க அல்லது வெறும் வாயில் போட்டுட்டு தண்ணியை குடிக்கலாம் இது வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பூன் தான் இந்த அளவு இருந்தால் கூட போதும் அந்த பொடி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் தெரியுதுங்களா இதுதான் இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதனால் எந்த ஒரு பக்க விளைவுகளும் இதுக்கு இருக்காது இதை வந்து நீங்கள் வாங்கி இந்த பேக்கெட்லேருந்து இந்த மாதிரியான ஒரு எவர் சில்வர் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜிலெலாம் வைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா இது சின்ன பேக்கெட்டில் தான் வருது அதனால் உங்களுடைய வெளியவே நீங்கள் வச்சு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கவனமாக இதை இது மருந்து பொருள் அப்படின்றதால 
கேர்லெஸ்ஸாக விட்டுறாதீங்க இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் பத்திரமாக மூடி பத்திரப்படுத்தி வச்சுருங்க தினமும் பயன்படுத்துங்க உங்களுடைய சர்க்கரை அளவை கண்டிப்பாக ஒரு நா நாற்பத்தெட்டு நாள் கழித்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மாற்றங்கள் தெரியும் இப்போ மறுபடியும் சொல்கிறேன் யார் வேணாலும் இதை பயன்படுத்தலாம் பத்து வயசுக்கு மேலே உங்களுடைய அன்றாட மாத்திரை மருந்துகள் இருந்தாலும் கூட இதை நீங்கள் முதல் உணவாக காலையில் சாப்பிட்ருங்க சரிங்களா இந்த பகுதி உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்கள் சந்தேகங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க மீண்டும் வேற ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்